వీరసింహారెడ్డి వీరమాస్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈ కథ వెనుక ఆలోచనని పొదునెక్కించింది ఎవరు ఈ విజన్ని తెర మీదకి ట్రాన్స్ఫర్మ్ చేయడానికి దర్శకుడికి వెన్నుదన్నుగా నిలిచింది ఎవరు సక్సెస్ని ఓన్ చేసుకునే డైరెక్టర్స్ని చాలామందిని చూసాం కానీ ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ని షేర్ చేసుకునే డైరెక్టర్ని చూస్తున్నాం గోపీచంద్ మల్లని ఇప్పుడు వాళ్ళ టీంని పరిచయం చేయబోతున్నారు హాయ్ సార్ హాయ్ హాయ్ బ్రదర్ హాయ్ సార్ సూపర్ అంటే మీ మాటలు వీరసింహారెడ్డి ప్రమోషన్స్లో చాలాసార్లు విన్నాం కానీ ఒక టీమ్ని పరిచయం చేద్దాం ఈ సక్సెస్ నా ఒక్కడిదే కాదు షేర్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ని పరిచయం చేస్తున్నారు మీ టీమ్ని అంటే ఈ గెస్టరు చాలామంది పాటిస్తే బాగుంటుంది అనిపించేలా ఉంది మీ ఆలోచన అంటే డెఫినెట్గా అండి ఇప్పుడు ఒక సినిమా సక్సెస్ అయింది అంటే అది ఒక్కరికి కాదు అది టీం వర్క్ ఎంతోమంది కలిసి ఒక టీం లాగా చేస్తేనే ఆ సక్సెస్ ఒక సినిమా అనుకున్నప్పుడు మనతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యేది మన టీంలో ఫస్ట్ కథకులు మన 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 ఎవరితో మనం కథ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము ఆ టీం కో టీం అది అక్కడి నుంచి అప్ టు రిలీజ్ వరకు మనతో పాటు ఉండేది మధ్యలో మిగతా టీం అంతా వచ్చినా సరే ఆ కో టీం ఒకటి ఉంటుంది కోర్ టీం మాత్రం ఎండ్ వరకు ఉంటుంది ఆ కో టీమే ఈ టీం ఓకే తను వచ్చేసి వివేక్ బెజవాడ బెజవాడ సినిమాకి డైరెక్ట్ చేశాడు వివేక్ తర్వాత నాకు క్రాక్ దగ్గర నుంచి నాకు స్క్రిప్ట్ సైడ్ అన్ని దాంట్లోను అన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకుంటాను ఈవెన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు సపోర్ట్ క్రియేటివ్ సపోర్ట్ తర్వాత శ్రీకాంత్ నా చీఫ్ అసోసియేట్ నా డాన్స్ సీన్ దగ్గర నుంచి అన్ని సినిమాలకి అసోసియేట్గా వర్క్ చేశాడు తర్వాత స్క్రిప్ట్ సైడ్ అన్ని సినిమాలకి ఉన్నాడు క్రాక్ దగ్గర నుంచి స్క్రిప్ట్ సైడ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్లో మోర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కూడా చాలా నాకు రైట్ హ్యాండ్ శ్రీకాంత్ తర్వాత ఆదిత్య ఆదిత్య కూడా తను రైటరు తనకి మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది మంచి బుక్ రీడరు తర్వాత మంచి నాకు పర్టికులర్గా ఏంటంటే రిఫరెన్స్లు బాగా చెప్తాడు క్రాక్ దగ్గర నుంచి నాతో ట్రావెల్ అవుతున్నాడు క్రాక్ ఇప్పుడు వీరసింహారెడ్డి మా టీంలో యంగ్స్టర్ తర్వాత మీ తర్వాత తర్వాత గౌరెడ్డి శ్రీను అవును డైరెక్టర్గా మాకు తను సీతమ్మాందాలు సినిమా అనుభవించి రాజా అది తర్వాత అనుభవించి రాజా ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్త సినిమా మన హోంబలే హోంబలే ప్రొడక్షన్ ప్రశాంత్ నీల్ ప్రొడక్షన్లో చేస్తున్నాడు తను డైరెక్ట్ చేస్తూ కూడా స్క్రిప్ట్ సైడు నాకు నా కోర్ టీంలో శ్రీను ఉన్నాడు క్రాక్ దగ్గర నుంచి నాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతున్నాడు ఒక మంచి ఫన్ లవింగ్ పర్సను ఫన్ సైడ్ కానీ లేకపోతే మిగతా ఎక్కువ అడ్డుపడతా ఉంటాడు ఇదెందుకు అదెందుకు అని సో మీ టీంలో క్వశ్చన్ బ్యాంకర్ అందరూ ఉండరు అందరూ క్వశ్చన్ బ్యాంకర్సే అందరూ కూడా క్వశ్చన్స్ వేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈయన మామూలుడు కాదు అందరూ సో అలా మాది ఒక మంచి టీమ్ అందుకని ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై టీమ్ ఇప్పుడు సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక సినిమా అయిపోయి ఇంకో సినిమా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మేము మాత్రం మా ట్రావెల్ అలానే వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక టీమ్ లాగా వెళ్తుంది టీమ్ లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది సో అందుకని ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై టీమ్ వీరసింహారెడ్డి విషయానికి వస్తే క్యారెక్టర్ డివెన్ సినిమా అని చెప్పొచ్చు ఒక క్యారెక్టర్ అనుకొని ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి కథను డెవలప్ చేశారని మాకు అనిపిస్తుంది మీరే ఉంటారు వివేక్ గారి నుంచి మాట్లాడు నేను సింహ కానీ లెజెండ్ కానీ అఖండ కానీ ఇలా బోయపాటి టీంలో వర్క్ చేసి బాలకృష్ణ గారి మీద మాకు ఒక మెంటల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంది ఆయన హీరోగా ఆయన ఓరా ఎలా ఉంటుంది అనేది స్క్రీన్ మీద జనాలకి ఎలా అందిస్తే బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు దాన్ని ఒక ఎంజాయ్ చేసే మూడ్ ఎందుకంటే ఆడియన్ని ఎంజాయ్ చేయించాలి ఫ్యాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఫ్యాన్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఆడియన్ మూమెంట్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి సో వీటన్నిటి మీద ఒక పాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ నా దగ్గర బోయపాటి శ్రీనితో వర్క్ చేసి ఉండడం వల్ల ఉండడం ఒకటి రవితేజ గారు ఆయన పని చేసి ఉండడం ఒకటి ప్లస్ మేమందరం కలిపి క్రాక్ పని చేసి ఒక ట్యూనింగ్లో ఉండడం ఒకటి ఇదంతా కలెక్టివ్గా ఈ సినిమాకు బాగా యూజ్ అయింది ఎందుకంటే అందరం ఆ బాలకృష్ణ గారిని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నాం అందరి అభిప్రాయాలు మా ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళన్నిటినీ ఒక డైరెక్టర్ ముందు పెట్టి ఆయన విజన్కి ఎంత కావాలో అంత ఆయన దాన్ని స్ట్రక్చరల్ చేసుకొని ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకొని ఫైనల్గా దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం వెనక మేము అందరం కూడా ఏంటంటే అందరు ఐడియాస్ ఎందుకంటే ప్రతి సినిమా నుంచి గుడ్డు బ్యాడ్ అన్నీ వింటుంటాం చూస్తుంటాం అవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ డేటా మొత్తం మాకేంటంటే ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు బాగా హెల్ప్ అయ్యేది ఈయన ఈయన ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం బాలకృష్ణ గారితో చేస్తున్నారు అందులో పైగా ఫ్యాన్ మేమందరం ఎలా ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాన్స్ ఈయన ఒక ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్కి ఒక విజన్ ఉంటుంది కదా తన హీరోని ఇలా చూసుకోవాలని దానికి మేమందరం కూడా మాకున్న నాలెడ్జ్లో ప్రతిదీ తీసుకొచ్చి 
ఆయన ముందు పెట్టడం కానీ దాన్ని మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకోవడం కానీ ఆయన క్వశ్చన్స్ మాకు కానీ మా క్వశ్చన్స్ ఆయన ఆన్సర్ చేయడం కానీ ఇప్పుడు మేము మేము కొన్నిసార్లు ఆయన అడుగుతూ ఉంటాం ఏమండి మేము ఇలా చూడాలనుకుంటున్నాం హీరోయిన్ మీరు ఎలా చూపిస్తారు అప్ ద వే కైండ్ ఆఫ్ ఈ ఈ విషయంని తీసుకోవడం అన్ని చిజ్లింగ్ జాబ్ చాలా బాగా జరిగింది సినిమా ఆ వీరసింహారెడ్డి లుక్ కూడా ఒక ఐకానిక్ లుక్ అలా ఉండిపోద్ది బాలకృష్ణ గారి త్రోట్ అన్ని మూవీస్లో కూడా ఎందుకంటే ఆ బ్లాక్ షర్ట్ కానీ గడ్డం సిగార్ అంటే చుట్ట అది ఇవన్నీ అంటే ఆయన ఒక చేతికి ఇలా తిప్పుతుంటారు ఒక చిన్న గెస్చర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అసలు క్యారెక్టర్ డిజైనింగ్ ఎలివేషన్స్లోనే ఒక రకమైన ఒక ఫ్యాన్సే కాదు ఒక మాస్ సినిమాలని ఇష్టపడే ఆడియన్స్ కూడా విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలివేషన్స్లో బాగా కుదిరినాయి బాలకృష్ణ గారు ఇప్పటి వరకు చేసిన వాటిలో బెస్ట్ లుక్స్ ఏంటి బాలయ్య బాబుని మనం ఎక్కడ అందంగా చూసాం అలా కొన్ని ఫొటోస్ పర్టికులర్గా ఆయన గెటప్ అలా గ్యాదర్ చేసి గ్యాదర్ చేసి ఆల్మోస్ట్ లుక్ మీద ఒక త్రీ మంత్స్ ఒక చాలా స్కెచ్లు వేయించి దాంట్లో బెటర్మెంట్ తీసుకొని చాచా అని ఒక అతను ఉన్నాడు ఆర్టిస్ట్ అతను తోటి ప్రతి వన్ వీక్కి ఒక ఒక స్కెచ్ సీ రావటం దాంట్లో లేదు లేదు దీంట్లో ఇంకా బెటర్మెంట్ దీంట్లో ఎటు బెటర్మెంట్ అలా చేసుకుంటూ వచ్చి ఫైనల్గా ఒక నేను ఎప్పుడు అప్పుడు మా వాళ్ళకి చూపించేవాడిని ఇగో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది సో నాకు ఒక లోపల ఇన్నర్ నాకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఓకే ఇది నాకేంటి బట్ నేను ఎప్పుడైనా సరే ఒక టీంని చూపించేసి టీం రియాక్షన్ ఏంటి చూస్తాను అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చి ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇది మన లుక్ ఆయన నాకు ధర్మక్షేత్రం సినిమాలో ఒక లుక్ బాగుంటుంది ధర్మక్షేత్రం తర్వాత అశ్వమేధం ఒకటి చాలా అందంగా ఉంటారు గ్లాసెస్ పెట్టి చాలా ఇదిగా ఉంటారు ఫోర్ హెడ్ ఎక్కువ బాలయ్య బాలయ్య ఓపెన్ ఉండాలి ఎప్పుడు ఓపెన్ కవర్ అవ్వకూడదు అనేది మేము కొన్ని అనుకొని అట్లా దానికి దానికి అనుగుణంగా స్కెచెస్ ఒక మాస్ సినిమా ఒక మాస్ ఎలివేషన్స్ ఉన్న చూ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు డైలాగ్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవడానికి ముందే లుక్ దగ్గరే మనం కన్విన్స్ అవ్వాలి ఆ లుక్ మనకి ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఆడియన్స్కి ఇస్తే ఆ తర్వాత మిగతా అన్నీ ఆ ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆ లుక్కే ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ఎనర్జీ ఇచ్చింది అసలు కంప్లీట్గా లుక్ కానీ ఎస్పెషల్లీ ఆయన బ్యూటిఫుల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి అండ్ ఆయన స్మైల్ ఏదైతే ఈ గెటప్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక సీరియస్ రౌద్రం ఎంత అద్భుతంగా చేస్తారు ఆయన ఆయన బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ అలా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది సినిమా వేరే సినిమా ఈ జనరల్గా ఇలాంటి గెటప్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ అవి మాట్లాడు నవ్వవు సీరియస్గా ఉంటాయి జనరల్ సినిమాల్లో అసలు ఈయన ఫస్ట్ హోమం దగ్గర ఓపెన్ చేసినప్పుడు మంచి ఫస్ట్ అపీరెన్స్ నవ్వుతో పరిచయం చేసాం ఎందుకనంటే నవ్వితే ఆయన అంత అందంగా ఎవరు ఉండరు అందులో ఈ గెటప్లో ఇంకా ఆయన ఇంకా అందరూ ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ట్రైలర్ వాళ్ళు వచ్చిన గెటప్ వాళ్ళు చాలా ఫోర్స్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు క్రూరంగా ఉంటాడు ఏంటి అనుకుంటాడు కానీ ఆయన నవ్వుతుంటే అసలు సినిమాలో మనకి ఎవరో మన 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 వాళ్ళు ఎవరో మన ఎదురుగా కూర్చొని మన ఇంట్లో వాళ్ళు నవ్వుతుందంట ఆయన నవ్వు ఒక భరోసా అండి క్లోజ్ రిలేటెడ్ కార్లో నుంచి దిగినప్పుడు స్మైల్ ఉంటుందండి ఈ ట్వీట్స్లో ఎక్కువ ప్యూర్ స్మైల్ ఉంటుంది ప్యూర్ స్మైల్ అది నేను పర్టికులర్గా ఆ షార్ట్ చుట్ట దిగి చుట్టతో అలా దిగి చుట్టాల పడేసి తర్వాత మంచి క్లోజప్ పెట్టి బాబు మీ ప్యూర్ స్మైల్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది బాబు అది కావాలని అడిగితే ఆయన చాలా అసలు తీసినప్పుడే అసలు బ్యూటిఫుల్ పాట ఏంటంటే మేము రూమ్లోనో స్పాట్లోనో లేకపోతే డిజైన్ చేసే టైంలో ఇవి బెస్ట్ మూమెంట్స్ అని ఏవైతే ఫీల్ అయ్యామో ఎగ్జాక్ట్గా ఈరోజు ఆడియన్స్ ఆ మూమెంట్సే పిక్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాన్ని వాళ్ళు ఒక ట్విట్టర్ ద్వారానో లేకపోతే ఒక ఫేస్బుక్ ద్వారానో వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటే మేము అనుకున్న దబ్బ ఇక్కడ భలే ఉంది ఇక్కడ భలే కుదిరింది అనుకున్న ప్రతి మూమెంట్ వాళ్ళు పిక్ చేసి చూడడం మాకు అందరికి టీం అందరికి చాలా హ్యాపీ అయింది ఎందుకంటే మేమందరం ఎక్కడెక్కడైతే ఆ గూస్ బొమ్ మూమెంట్ ఫీల్ అయ్యామో దాని డిజైన్లో కానీ ఎగ్జిక్యూషన్లో కానీ ఇలా ఫైనల్ అవుట్పుట్ చూసుకున్నప్పుడు ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ వాళ్ళు పట్టుకున్నారండి ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వలేదు అంటే క్రియేటివ్ పీపుల్లో ఆడియన్ అనేది అలైవ్గా ఉన్నంతకాలం వాళ్ళు బ్లాక్ బస్టర్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు అనేది ఒక మాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం బెస్ట్ ఆడియన్గా ఉంటే ఆ తర్వాత మనం చేసే క్రియేటివ్ జాబు కూడా ఆడియన్స్కి అంతే కనెక్ట్ అవుద్ది ఎప్పుడైతే ఈ దూరం పెరిగిద్దో క్రియేటర్ వేరు ఆడియన్ వేరు అనే దూరం పెరిగిద్దో డిఫరెన్స్ వాళ్ళ మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుద్ది మీరంతా బెస్ట్ ఆడియన్స్ అయ్యి ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు థియేటర్లో ఉన్న సీట్కి
మమ్మల్ని మేము ఆ ఏ రేంజ్ ప్రేక్షకుడు ఆ రేంజ్ ప్రేక్షకులుగా మార్చుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాం సో ఆ సీట్లో కూర్చున్నప్పుడు వాడు విజుల్ మూవ్మెంట్ ఏ వోల్టేజ్లో ఉంటుంది సరే అదే ఒక మల్టీప్లెక్స్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఇవి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పది లక్షల మంది లైట్ లాపేసి అన్ని పనులు మానేసుకొని మనం ఓక్ చూడడానికి ఒక డార్క్ రూమ్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి అందించే ఆ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా రూమ్లో జరిగే టెస్ట్లు ఉంటాయి దానికి చాలా రకాల టెస్ట్లు చేసుకుంటే కానీ వాళ్ళని అక్కడ మనం రంజింప్ చేయలేదు థియేటర్లో దానికి చాలా ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది గోపి గారు మీ టీంతో మీరు అంటే డిస్కషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఒక సీన్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్ యొక్క ఆర్క్ని డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ వీళ్ళల్లో ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ కానీ వీళ్ళు ఇచ్చే సలహాలు అవ్వచ్చు లేకపోతే క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు ఎంత ఎలా ఉంటాయండి ఏం చెప్తారు అంటే డెఫినెట్గా అండి అసలు మా మాది వచ్చేసి ఒక్కోసారి చాలా సాఫ్ట్గా జరుగుతుంది ఒక్కోసారి అసలు గొడవలు పడిపోతాం ఇక బీవత్సం ఇక అసలు ఇక వీళ్ళు ఇంక ఈ క్షణం తర్వాత వీళ్ళు మాట్లాడుకోరేమో అనుకుంటారు బయట వాళ్ళు చూస్తే ఇక వీళ్ళకి కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది ఇక వీళ్ళ కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది వీళ్ళకి వీళ్ళు ఇక మాట్లాడుకోరు అని మళ్ళీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ మామూలుగానే రావటం మళ్ళీ స్టార్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ మనం డిస్కషన్ అంతా దేని మీద ఉంటుంది సినిమా కోసమే ఎవరు ఫైట్ చేసినా సినిమా కోసమే ఏం చేసినా సినిమా కోసమే దాంట్లో అంటే నాకు నేను ఇలా చిన్న ఇచ్చేసి వదులుతా కావాలని ఇక చూడు ఎంత ఇక ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒక ఇప్పుడు మా మా దగ్గర ఏంటంటే డిస్కషను అంటే ఒక టూ అవర్స్ డిస్కషన్ ఉంటే క్రీమ్ డిస్కషన్ హాఫ్ అన్ అవరే ఉంటుంది మాకు మిగతా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ముందు వామ్ అప్లు అవి ఇవి ఇవి తర్వాత అది ఇది గ్రౌండ్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ లాగా ఆ క్రీమ్ డిస్కషను అంటే టూ అవర్స్ జరిగితే నేను చెప్పేది అది ఫోర్ అవర్స్ జరిగితే అట్లా టైమింగ్లో ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే సింక్లో ఉంటాం అందరం అది అది నాకు బాగా అంటే నాకు ఏం కావాలి నేనే ఆలోచిస్తున్నాను అనేది వాళ్ళు ఇమీడియట్ గెచ్ చేయగల చేస్తారు వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఎదురైనా ఓకే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు దానికి ఇమీడియట్గా మనకి ఏంటి ఎటు నుంచి తీసుకొచ్చి బ్యాలెన్స్ చేయాలి అలా చాలా ఉంటాయి అంటే అది ఒక హెల్దీ డిస్కషన్తో పాటు క్రిటిక్ లాగా చూస్తాం ఓకే అది చాలా అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆడియన్ లాగా మనం ఎలా మనం నేను ఒక థియేటర్లో మనం కూర్చొని ఒక సినిమాను ఆడియన్గా చూస్తున్నప్పుడు మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఎదురవుతాయి అది ఇక్కడే చూసుకుంటాం అంటే వారూమ్ వార్ రూమ్ అలా ఉంటుంది డిస్కషన్ రూమ్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి క్రాక్ అనే సినిమా ఒక నేచర్ ఆఫ్ నేరేషన్ దానిలో ఒక స్లీక్నెస్ అవన్నీ ఉంటాయి స్క్రీన్ ప్లే ఓరియంటెడ్ స్క్రీన్ ప్లే ఓరియంటెడ్ ఇప్పుడు దానికి మమ్మల్ని ఒక వన్ ఇయర్ ప్రాక్టీస్ చేయించి ఉంటాడు ఇప్పుడు సడన్గా ఒక రోజు ఇంకో రోజు వచ్చి నేను ఈసారి ఊర్ర మాసు వేర్ర మాసు సినిమా తెద్దాం అనుకుంటున్నాను మొదలెడతాడు దానికి ఈయన ఎంత ట్యూనింగ్ చేయాలి మమ్మల్ని ఎందుకంటే తన థాట్ అది ఆ థాట్కి మేము అందరం కొన్ని రోజులు అలవాటు పడడానికి టైం తీసుకుంటాం ఎందుకంటే అది ఓ ఓవర్ నైట్ షిఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది మాకు కూడా ఎందుకంటే ఈ డైరెక్టర్తో ఇలా ఉంటుంది పందా అని మేము కూడా కొంత ఎక్కడ ఫర్ గ్రాండెడ్గా తీసుకుంటాం తను ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్తో వచ్చి రూమ్లో మాకు త్రో చేసినప్పుడు మాకు ఒక కొత్త ఎగ్జైట్మెంట్ రెండు మూడు రోజులు రైట్ ఆ రాంగా వెళ్దామా వద్దా ఇదేంటి కరెక్ట్ వెళ్తున్నావా ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి కానీ ఒకరోజు కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మాకు పెద్ద సీన్స్ ఇప్పుడు మీరు మన సినిమాలో చూస్తే ఇంత క్రిటికల్ సీన్ అనుకుంది గంటలో తేలిపోయినవి ఉన్నాయి రోజులు రోజు రోజులు రోజులు తేలనివి ఉన్నాయి వీక్స్ కూడా పెట్టినవి ఉన్నాయి అదేంటంటే తను ఎత్తుకున్న ఛాలెంజ్ అలా ఉంటుంది మాకు లేదు ఇందులో ఏదో కొత్తగా సౌండ్ రావాలి లేదు లేదు నేను ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పని విధంగా చెప్పాలని తను ఒకటి అయినప్పుడు అందరం కొద్దిసేపు మదనం పడతాం డిస్కస్ చేసుకుంటాం కొద్దిసేపు మా టెంపర్ పోతా ఉంటుంది కొద్దిసేపు లైన్ టెంపర్ పోతా ఉంటుంది ఫైనల్గా అన్నీ వెళ్ళి అన్నీ కలిసి మీకే ఎక్కువ అంటే కారణం ఏంటంటే చెప్తానండి ఎక్కడో అలాంటిది ఇంతకుముందు నేను చేసి ఉంటాం దానికి అవేగా వెళ్దాం అనే దాని మీద అంటే ఎందుకు వెళ్ళాలనే దాని మీద ఉంటుంది ఒకసారి నేను లో రొటీన్గా వెళ్దాం అంటే వీళ్ళు అవే వెళ్దాం అనుకునేది అన్ని అన్ని రకాలు జరుగుతాయి లెఫ్ట్ రైట్ రెండు జరుగుతాయి జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఒకసారి అవి ఎందుకు ఒప్పుకోరా మీరు అనేసి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కాసేపటికి అంటే ఏంటంటే ఎందుకు ఇలా అన్నాడని వాళ్ళు కాసేపు ఎందుకు అలా అన్నాను నేము అందరం కాసేపు ఆగేసిపోయి మళ్ళీ సెట్ చేసుకుని మళ్ళీ రూమ్లోకి వచ్చి ఆన్సర్స్ వస్తాం అంటే క్వశ్చన్ ఈ స్ట్రాంగర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అదే స్ట్
మేము ఒక కథ అనుకున్నాం లాక్డౌన్ అంటే క్రాక్ రిలీజ్ అవ్వకముందే మేము ఫిక్స్ చేద్దాము అని మహా రెండు నెలలు మూడు నెలలు లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత మార్చిలో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఏప్రిల్ మే జూన్ వరకు కథల్లో ఎల్లలో నుంచి జూన్ జూన్ తర్వాత ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఇంక మళ్ళీ అని చెప్పి స్లోగా జూమ్ కాల్స్లోకి వచ్చాం ఫస్ట్ జూమ్ కాల్స్ వచ్చి జూమ్లో నుంచి చిన్న చేసి తర్వాత మా వాళ్ళు మా వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళారు ఎందుకు అప్పుడేదో చిన్న మా ఇంటికి స్లో ఇంట్లోకి చేర్చాలని చేర్చి ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాము బాలయ్య బాలయ్య బాబుతో చేద్దాము అని చెప్పి అనుకొని ముందే ఒక ఒక లైన్ అనుకొని అక్కడి నుంచి దాన్ని ఒక 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 ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక దాన్ని సెట్ చేసుకున్నాం తర్వాత మళ్ళీ క్రాక్ షూటింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది మళ్ళీ క్రాక్ ఫినిష్ చేసాం అప్పుడు నాకు అనుకోకుండా నవీన్ గారు వచ్చి మనం ఇట్లా చేస్తాం మనం చేద్దామని అంటాం తర్వాత మేము అది దానికోసం వెయిటింగ్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ రిలీజ్ క్రాక్ తర్వాత దీన్నే మళ్ళీ మేము కంటిన్యూ చేసాం ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ ఏదైతే ఉందో అది చెప్పటం అది ఈ ప్రాసెస్లో అది ఏంటి అంటే అది చాలా స్క్రీన్ ప్లే సేమ్ క్రాక్ లాగా అది ప్లే బేస్ స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ అంటే వన్ డే టూ డేస్లో జరిగే స్టోరీ అది స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ దాన్ని ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక నరేషన్ ఇచ్చాను ఒక ఒక వన్ అవర్ నరేషన్ అయిన తర్వాత నేను మన శ్రీకాంత్ని నాకు ఇది ఏదో ఆంట్లేదు అనేవాడిని ఒక బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఒక ఫ్యాక్షన్ ఉంది కదా ఫ్యాక్షన్ ఉంది కదా ఒక ఒకటి అనేది బట్ రీచెక్ కోసం నేను అడుగుతుండేవాడిని ఆ బాలయ్య బాబు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు బాలయ్య బాబు సేమ్ ఇది ఇది ఓకే ఇంకా ఏదన్నా మంచి అంటే ఇది బాగుంది ఫ్రెష్గా ఉంది బట్ లార్జ్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఏదన్నా ఒకటి ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనేది ఒకటి జస్ట్ త్రో చేశారు ఇమీడియట్గా మన వాళ్ళందరితో నేను వచ్చి లార్జ్ దాన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఇన్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒకటి ఉంది ఆ ఇన్సిడెంట్ని తీసుకొని జస్ట్ నేను వాళ్ళకి ఇంటర్వల్ బ్లాక్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఒక క్యారెక్టరైజేషన్లో ఉంటుంది అని చెప్పి అందరూ ఇమ్మీడియట్ కనెక్ట్ అయిపోయారు కాబట్టి నెక్స్ట్ టూ సెకండ్ డేనే ఒక జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్సే చెప్పాను బాలయ్య బాబుకి ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఓకే ప్రొసీడ్ ఇది ఆయన కనపడింది అలా అక్కడి నుంచి మళ్ళా దీని నుంచి షిఫ్ట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఎత్తుకొని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఆ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ నుంచి మొదలైన కథ ఇది ఎంత అంటే క్యారెక్టరైజేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది క్యారెక్టరైజేషను ఇంటర్వల్ బ్లాక్ ప్రీ క్లైమాక్స్ ఈ మూడు ఉన్నాయి సో ఇది అక్కడి నుంచి మిగతాదంతా ఒకటి స్క్రీన్ ప్లే చేసుకోవటం దాంట్లో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్తో పాటు ఒక స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ వరలక్ష్మి క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే కథ అనుకున్నప్పుడే వరలక్ష్మి ఉండాలి దీంట్లో అనేది ఒకటి ఎందుకో బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ అలా ఉండి అలా చేసుకుంటూ వచ్చు దీని దగ్గర ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే జనరల్గా కథ రా తయారు చేసుకున్నప్పుడు పలానా వాళ్ళు పలానా క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అని ఒక చిన్న సోర్సు రైటర్స్ మైండ్లో ఫీడ్ అయినప్పుడు వాళ్ళ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ మనం ఎక్కడెక్కడో వేరే వేరే లాంగ్వేజెస్లో సినిమాల్లో ఎక్కడెక్కడో చూసి కొన్ని బెస్ట్స్ ఉంటాయి అది ఎప్పుడైతే మనకు కథ తయారు చేస్తున్నప్పుడు అవన్నీ వచ్చి ఎదురుగా కూర్చున్నాయి అనుకోండి దాంట్లో అవసరమైంది అవసరం లేని లేదా కొత్తది కుదుర్చుకోవడం ఆ క్యారెక్టర్లో చాలా ఈజీ అట్లా తిను ఒకసారి క్యాస్టింగ్ పలానా అని చెప్పేయడంతో ఒక రన్ కలర్ వచ్చేస్తుంది మాకు మొత్తం రైటర్స్కి మోర్ ఈజీ అవుతుంది ఈజీ ఈజీ అవుతుంది అంటే ఇమాజినేషన్ చేసుకోవడం ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే ఆర్టిస్ట్ని బట్టి ఆర్టిస్ట్ మనం ఎలాంటి సీన్ కన్సీవ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి అనేది వస్తుంది గోపి గారు వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వకుండానే వాళ్ళని చెప్పేస్తారు అది ఒకసారి కాస్టింగ్ అటు ఇటు నైన్టీ ఫిక్స్ అవుతాడు ఫిక్స్ అయ్యి ఇసుక వస్తుంది మాకు ఏంటి తొందరగా తేల్చలేదు ఈయన అని మాకు తెలీదు ఎక్కడో వెళ్ళి ఆ పక్కన బయట ఫోన్లు మాడుకుంటా ఉంటాడు తిరుక్కుంటా ఉంటాడు ఏదేదో చేసుకుంటా ఉంటాడు మాకు చెప్పడు ఫైనల్గా ఇంకేం బ్రదర్ తేలట్లేదు ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు ఫైనల్గా అంటే పలానా రేపు వస్తున్నారు బ్రదర్ అని చెప్పేటేస్తాడు వెనకాల తను చేసే ఎక్సర్సైజ్ మాకు చెప్పడు గోపి గారు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు ఫిక్స్ కాదు తను చాలా ఎఫర్ట్ పెడతాడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వేరే లాంగ్వేజ్లో ఉన్న కాంటాక్ట్స్ అన్ని తీసుకుంటాడు వాళ్ళ టచ్లోకి వెళ్ళి ఉంటాడు మాకు తెలియకుండా వెళ్ళి కలిసి కూడా వచ్చి ఉంటాడు చెప్పడు కొన్నిసార్లు అన్నీ ఫిక్స్ చేసుకొని ఇంకా కర్ పర్ఫెక్ట్ అని మేమందరం ఇంకా ఎప్పుడు వస్తారా ఈ క్యారెక్టర్ కా వ్యక్తి అనుకున్న టైంలో రెండు రోజుల ముందు మూడు రోజుల ముందు సడన్గా బాంబు పేలుస్తారు ఇదో పలానా వాళ్ళు చేస్తున్న
క్రాక్ నుంచి చెప్పాలంటే మళ్ళీ గోపిచంద్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అనుకోవచ్చు నేను ఎక్కడ కూడా షేర్ చేసుకోలేదు ఒక విషయం అదేంటంటే ఫస్ట్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ రావాలనుకున్నప్పుడు నేను ఒక రా కథ వేసుకొని వెళ్ళా ఒక రా అసలు అది అంటే రియలిస్టిక్గా ఉండే కథ కెమెరామెన్ చోటకే నాయుడికి పాయింట్ చెప్పా అమ్మో ఇదేంటి ఇంత రాగా ఉంది అసలు అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కే హీరోయిన్ని హీరో కాల్చేస్తాడు అంత రా అంత రా ఉంటుంది ఈయన ఇది కాదు నీవు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయి అన్నాడు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఓకే సరే అని చెప్పి అట్లా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను ఆ టైంలో నేను కంత్రి బిల్ల ఆ టైంలో చేస్తున్నప్పుడు అది కాక శ్రీను వైట్ల గారి దగ్గర చేశాను నేను ఓకే ఒక చిన్న ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్ తోటి చేసుకుందాము క్యారెక్టరైజేషన్ చేసుకుందాము అలా డాన్స్ సీను చేసాము డాన్స్ సీను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సూపర్ హిట్ అవ్వంలోనే గోపి కామెడీ బాగా చేస్తాడు అనేది వచ్చేసింది ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా అదే ఉంది కామెడీ సినిమాలు కామెడీ ఆ టైంలో ఒక బాడీ గార్డు బలుపు పండుగ చేసుకో విన్నర్ విన్నర్ దగ్గరకు వచ్చేలా స్టాప్ పడింది నాకు థ్యాంక్స్ రెగ్యులర్ ఫార్మేటు రెగ్యులర్ దీంట్లోకి వెళ్ళాం బట్ సే విన్నర్కి ఏమైంది అంటే వీళ్ళు మన వాళ్ళకి అందరికి తెలుసు అనుకున్న కథ వేరు మనం మే ఆ కథ చేస్తుంటే ఆ రోజు వేరు విన్నర్ అయ్యేవాళ్ళ ఆ రోజు తర్వాత ఏదేమైందంటే కొన్ని పరిస్థితులు చాలా దీంట్లో నేను ఏదైతే రిజెక్ట్ చేశానో ఆ కథ నేను మళ్ళీ చేయాల్సి వచ్చింది సో అది అయిపోయింది అయిన తర్వాత ఒక ఒక ఫస్ట్ దెబ్బ నాకు విన్నర్ తగిలింది అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాం మన స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి మన మనం ఎక్కడి నుంచి మన నుంచి వచ్చేది మనలో నుంచి వచ్చే రా అని తీసుకున్నాము మన స్ట్రెంగ్త్ కామెడీ అనేది ఉంది అది కాదు మన స్ట్రెంగ్త్ మన స్ట్రెంగ్త్ యాక్షను మన స్ట్రెంగ్త్ మన ఎమోషను దాన్ని దాంట్లోకి వెళ్ళచ్చు కదా అని అనుకోవటం ఆ పాయింట్ అక్కడ వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయరు వీళ్ళు నా నేను ఈరోజు నా సక్సెస్ని వీళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలని నేను ఇక్కడ కూర్చున్నా కదా నా ఫెయిల్యూర్ కూడా వీళ్ళు షేర్ చేసుకున్నారు అది అది నాకు నాకు ఫెయి నేను ఫెయిల్యూర్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ నాతో ఉన్నారు సక్సెస్ ఉంటే ఎవడైనా వచ్చి ఉంటారు అవును అది కాదు ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నారు చూడు వాళ్ళు రియల్ ఫ్రెండ్స్ రియల్ వీళ్ళందరూ అందుకని నేను వీళ్ళని ఎవరిని నేను మిస్ చేసుకోను ఐ వాంట్ అంటే నేను అది చెప్పాలి అది మనం ఆ రోజు మనకు సక్సెస్ లేనప్పుడు మనం మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలామంది డైరెక్టర్లు ఉంటారు ఏం వెళ్ళి శ్రీకాంత్ వెళ్ళిపోవచ్చుగా వేరే డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చుగా లేకపోతే తను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చుగా అంత మనల్ని నమ్మి ఆ రోజు ఉన్నారు చూడు అంత అలాంటి వాళ్ళని నేను ఎలా వదులుకుంటాను అంటే ఇది నేను హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా శ్రీకాంత్ గారు ఆ టైంలో మీరు విన్నర్కి క్రాక్ మధ్య ఒక ట్రావెల్ని చూస్తుంటారు గోపి గారి ట్రావెల్ని ఏం సార్ ఏం చెప్తారు ఆ ట్రావెల్లో అంటే రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత వి వేట్ వెరీ బ్యాడ్ స్క్రిప్ట్ అండి అదైతే కన్ఫర్మ్ విన్నర్ స్క్రిప్ట్ సైడ్లోనే రాంగ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ అది జరిగిపోయినాయి షూట్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే రిలీజ్ అయిపోయింది వెరీ బ్యాడ్ రిజల్ట్ అయిపోయింది సో వన్ వీక్ టూ వీక్స్ అట్లా జరుగుతూ ఉంది ఒకప్పుడు ఆయన ఒంగోలు వెళ్తారు అది నేను ఆయన ఏదో ఒక అనుకున్నాం ఒక పాయింట్ లాగా ఆయన ఏదో చెప్పారు కార్ ఒంగోలు వెళ్తున్నాం ఒక కార్లోనే వెళ్తున్నాము ఒకప్పుడు ఒంగోలు అనుకుంటున్నా సరదాక టైటిల్ కూడా అనుకున్నాం అవి ఆర్ఎండి చేయడానికి వెళ్తున్నాం ఆయన చెప్పారు ఆయన దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది ఆ ఒంగోలు నాకు ఇప్పుడు కటార్ కిష్టం అయ్యి అదంతా ఎప్పుడు సమ్ ఉంది నా ఫ్రెండ్ ఒక పది పేజీలు రాసి ఇచ్చాడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు అడిగితే అది పట్టుకొని మేము ముగ్గురు బయలుదేరాం కటార్ కృష్ణ నుంచి క్రాక్ పుట్టింది అంటే బేసిక్గా ఆ ఆరు నెలలు డిస్కస్ సో మెనీ ఐడియాస్ డిస్కస్ చేయాలి డిస్కస్ చేయాలి ఒకరోజు సడన్గా ఆ రోజు ఆయన ఆఫీస్ రూమ్లో నుంచి ఎప్పుడైతే ఆ పది పేపర్లు తీసి ముందు పెట్టారో ఇది ఒక ఐడియా ఉంది మా చిన్నప్పుడు ఒంగోలు ఇలా కరెంటు పోతే మర్డర్ అయ్యేది అని చెప్పగానే అదొక్క ఇన్సిడెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అదే ఈ పాయింట్ కిక్ ఉంది అన్న మూమెంట్ వచ్చింది అప్పుడు తీసుకోవడం ఒక వన్ వీక్ ఒంగోలు మొత్తం వాళ్ళ ప్రెమిసెస్ అన్ని తిరిగాం అంత అక్కడ అంత వేటపాలెం అన్నీ తిరిగాం బాగా తిరిగాం అక్కడ అక్కడ లాక్ అయ్యాం అక్కడ ఓకే యూ గాట్ వెరీ గుడ్ స్క్రిప్ట్ నవ్ అని చెప్పి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇక అంటే ఆ ఫెయిల్యూర్ టైంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి చూసాం అన్నీ అయిపోయినాయి కానీ బట్ ఈ స్క్రిప్ట్ స్టార్ట్ అయిన కానీ నుంచి ఇప్పుడు అది లేదండి మైండ్లో అసలు ఆ ఫెయిల్యూర్ థాట్స్ అయితే లేవు అంటే ఆ ఎమోషనల్ బాండేజ్ అనేది ఒక 
మీ మధ్య లేకపోతే ఆ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అనేది ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇచ్చుకోకపోతే ఈ జర్నీ ఇప్పుడు వీరసింహారెడ్డి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ని ఎంజాయ్ చేసే వరకు వచ్చేది కాదేమో ఎమోషనల్ పాయింట్ వచ్చేసి నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ టీమ్ ఆయన మమ్మల్ని ఒక ఫ్యామిలీ లాగే చూసుకున్నారు మేము అలా వెళ్ళిన వాడు మాకు పని పెట్టి లోపల లాంబ్లెట్లు వేసుకుంటా ఉంటాడు అంటే ఇంటికి పిలుస్తాం మీ ఇంట్లో మేము కూర్చునే వాళ్ళం కదా అంటే ఇప్పుడు చుట్టాలు వస్తే ఒకలాగా స్నేహితులు వస్తే ఒకలాగా వాళ్ళందరినీ దాటి వస్తే ఒక వస్తారు చూడండి ఇంటికి అలా ఉంటుంది తన ప్రిపరేషన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే మేము వాళ్ళ ఇంటికనే కదా తను మా తను మేము ఎక్కడ కలిసిన అంటే ప్రతి మనిషి టేస్ట్ గౌరెడ్డి ఇది బాగా తింటాడు లేదా వివేక్ ఇది బాగా ఇష్టం శ్రీకాంత్ ఇది బాగా ఇష్టపడతాడు ఇవన్నీ తను ముందే మార్నింగ్ నుంచి ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసి అరే ఏంటి ఇదేదో మనం సడన్గా వచ్చినట్లేదు అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయని ఎలాగా అంటే ఎందుకంటే హోమ్ హోమ్ ఫుడ్ ఇంటి నుంచి తెప్పించేవాడు రోజు మా క్యారేజ్లు ఇంట్లో వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నావేమో ఎక్కడో మెస్తో మాడుకుందాం అంటే కూడా ఒప్పుకునేవాడు కాదు లేదు బ్రదర్ ఇంట్లో భోజనమే మీ వండే మాకు లేని ఇబ్బంది తినే మీకు ఎందుకు తినండి లోన్ మూసుకొని పెట్టేవాడు అలా అంటే ఆ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మేము చెప్తున్నాం ఆ టైంలో కూడా తను ఒక పక్క తను పెయిన్ ఎవరు మేము ఎంత షేర్ చేసుకుని ఇంతే షేర్ చేసుకోగలం కానీ ఒక పక్క అదంతా మోస్తా కూడా హీ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ చాలా సమయాల్లో మేము ఇళ్ళకి వెళ్ళలేని టైంలో తను సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్లో తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేయడం అంటే అట్లా చూసుకున్నాడు మమ్మల్ని అది అది ఒకటే కాకుండా ఏంటంటే ఆ ఇష్టం 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 తను ఆ ఇష్టంతో పాటు తనకి ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ తను ఎతుకుతున్నాడు అనేది కూడా ఆ జర్నీలోనే మాకు అర్థమైంది ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి తను ఏదో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు తనకు ఒక ఒరిజినల్ ఉంది ఆ ఒరిజినల్ని ఎలా తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాడు అవి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మాకు మీరు నమ్ముతారు నా మరి ఈరోజు సీక్రెట్ చెప్తున్నా నేను థర్టీ మినిట్స్లో క్రాకర్ తయారైందంటే మీరు నమ్ముతారా థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్లో అంటే కంప్లీట్ అంటే అన్నీ రారండి జరిగిపోయి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ స్క్రీన్ ప్లే సెట్ అయిపోయింది సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనేది హాఫ్ అన్ అవర్ లో సెట్ అయింది గ్రేట్ సార్ మేము ఆ రోజు అంతా అనుకున్నాం మనం హాఫ్ అన్ అవర్ లో వేసేసాం ఈ సినిమా ఇంత ఇంత ఫాస్ట్ గా వేసాం ఆర్డర్ అని టప 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 పెన్ ప్యాడ్ తీసుకుని వెళ్తా ఉంటే ఆర్డర్ వచ్చేసింది అంటే అది వెనకాల ఈ స్ట్రగుల్స్ ఈ వి కనెక్షన్ అన్ని అయ్యి ఆర్ అండ్ డేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటే అరగంటలో వేసిన కాదు అది మళ్ళీ సినిమా అయిపోయే వరకు ఫస్ట్ కాపీ వచ్చే వరకు ఇంత కూడా చేంజ్ అవ్వాలి ఆర్డర్ చేంజ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా స్క్రీన్ ప్లేకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది క్రాక్ ఎందుకంటే ఆ కథని అలా కాకుండా ఇంకా ఎలా చెప్పినా అది రొటీన్గా అనిపించదు మామూలు కథలా అనిపించదు శ్రీని గారు మీ కంట్రిబ్యూషను మీ ట్రావెల్ మళ్ళీ నేను గోపిచంద్ గారు అట్లాంటిగా ఏం లేదండి అందరం టీం వర్క్ లాగే పనిచేసామండి కాకపోతే ఇందాక మీరు అన్నారు గోపి గారు ఫస్ట్ ఏదైతే క్రాక్ టైంలో మొదలు పెట్టాం నాకు ఏమనిపించినా చెప్పేస్తాను ఆయనకి ఏమనిపించినా చెప్పేస్తాను ఎవరికి ఏమనిపించినా ఈవెన్ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా చెప్పేస్తారు డైరెక్టర్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోతే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరికైనా సో మాకైతే అదే ఏ ప్రాబ్లం లేదు క్రాక్లో ఒక కొత్త సినిమా అప్పుడు అసలు ఏది కాంప్రమైజ్ అయ్యారు కదా ఒక కొత్త సినిమా ఎలా చేయాలి దేనికి సీన్ ఏంటి ప్రతిదీ అంతే ఫైట్ చేసేవారు అలాగే వేసమరెడ్డి వచ్చేసరికి మేము వేరే వెళ్ళి వెళ్తున్నా సరే ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ బాయ్ సినిమా చేయాలి బాలకృష్ణ గారి సినిమా నేను ఇలాగే చేయాలి నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇలాగే చూశాను అదే ట్రాక్లో మళ్ళీ ఈ చేంజ్ అవరు ఈ చేంజ్ అవరు రెండు నాకు కనిపించాను సో ఈ రెండు నాకు అర్థమైంది అనమాట అదే నేను కూడా రేపు చేయాలనుకుంటే ఎవరితో అన్నా అలా ఫ్యాన్ మూమెంట్ ఏంటి డిఫరెంట్ అది నాకు కొంచెం హెల్ప్ అయింది అని నాకు అనిపించింది జనరల్గా ప్యాటర్న్లో క్లిక్ అయితే చాలామంది డైరెక్టర్లు చేసేది ఏంటంటే ఆ ప్యాటర్న్ కొంచెం అటు ఇటు కానీ నాట్ లెస్ దాన్ దానికి ఫార్ములాగా ఫీల్ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ వేరియేషన్ తీసుకోరు ఇది టోటల్ ఎంటైర్ షిఫ్ట్ తిరిగింది కదండి ఎందుకంటే అదేమో కథ విచిత్రంగా మలుపులు తిప్పేది ఇదేమో క్యారెక్టర్ విచిత్రంగా మలుపులు తిప్పేది అంటే ఒక ఇది ఇది మొత్తం అది కథ హీరో ఇద్దరు షేర్ చేసుకోగలరు దానిలో కానీ ఇక్కడ ఏంటి ఒక్క బాలయ్య బాబు భుజాస్కంధాల మీద ఈ మొత్తం కథని పెట్టుకుంటూ డైరెక్టర్ లాస్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళాలి ఇది ఒక వన్ మ్యాన్ షో సినిమా ఆ వన్ మ్యాన్ షో సినిమాని కూడా అంతే కమిటెడ్గా ఒక ఫ్యాన్ లాగా కనెక్ట్ అయ్యి లాస్ట్ వరకు అది బెసకుండా ఎక్కడ తను తను ఫ్యాన్గా అనుకున్న ప్రతి మూమెంట్ మీరు నమ్ మీరు ఇమాజిన్ చేయండి ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు కేరళ ఒక ఆర్టిస్ట్ కన్నడ ఇంకో ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు
అలా హనీ రోజు గారు ఇట్లా అందరూ కొత్త కొత్త ఇదే చేసేది ఈయన చెప్పండి ఏం చేస్తాను లాస్ట్ మినిట్లో ఒక కొత్త లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మీద పెడతారు వాళ్ళ మీద అంతా ప్రోగ్రామ్ అవుతాం మాకు అంటే టోటల్ కాస్టింగ్లో సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది హనీ రోజు క్యారెక్టర్ అండి అంటే మిగిలిన వాళ్ళని కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఆ క్యారెక్టర్ మాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఆవిడ ఆ క్యారెక్టర్కి ఎంత న్యాయం చేసిందో అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రజెంట్ బాలయ్య బాబుకి మదర్ క్యారెక్టర్లో కూడా మాకు ఎక్కడ ఆర్డ్గా అనిపించలేదు అంటే పర్ఫెక్ట్ కాస్టింగ్ అనిపించింది సో ఆ కాస్టింగ్ డెసిషన్ ఏంటి గోపి గారు ఏం చెప్తారు అంటే అదే అండి ఇప్పుడు నేను కొన్ని నమ్ముతాను దీనికి వీళ్ళు బాగుంటారు అనిపిస్తే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే పట్టుకొచ్చేద్దాం అనే ఫిక్స్ అవుతా అది ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను సింపుల్ మ్యాటర్ చెప్తాను మా శ్రీకాంత్ తెలుసు చాలా విషయాలు ఇవి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో లాల్ అనుకున్నాం లాల్ కం లాల్ రావడానికి చాలా హర్జిల్స్ వస్తాయి తర్వాత మన నవీన్ చంద్ర అలా కొంతమంది వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు డేట్లు ప్రాబ్లం అయ్యి ఉంటారు అసలు నవీన్ చంద్ర ఇంక ఈ సినిమాలో లేడు ఫిక్స్ అవ్వండి అంటారు ఉంటాడు డైలీ ఎగ్జిక్యూషన్లో ప్లాన్ చేయాలి కదా అతను రావట్లేదండి అతను అంటాడు వస్తాడు గోపి వస్తాడు శ్రీకాంత్ అనేసి వెళ్ళిపోతాడు ఏం చేస్తాడు తెలియదు వెనక్కి వెళ్ళి వాడిని ఫోన్లో ఎవరినైనా సరే తన తన అంతా క్లియర్గా చెప్పేసుకుని రేపు పొద్దునే వస్తున్నాడు రెడీ అయిపోండి అని వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఇప్పుడు కో డైరెక్టర్గా తను అవన్నీ మిగతా డైరెక్టర్ల దగ్గర పని చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ అంతా తను చూసున్నాడు తనకు తెలియదు కదా కానీ డైరెక్టర్ యాక్ట్ చేయక్కర్లేదు కానీ కొంతమందివి తను అట్లా తీసుకుంటాడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది నా సినిమా కోసం వీళ్ళు ఎక్కడున్నా సరే కావాలని జనరల్గా అయితే ఒక కో డైరెక్టర్కో లేకపోతే ప్రొడక్షన్ చీఫ్కో అప్పు చెప్పి మీరు తీసుకురండి అని వదిలేయచ్చు వాళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళు జరుగుతూ ఉన్నాం కానీ తిని ఎక్సర్సైజ్ తిని చేసుకుంటూ వెళ్తారు దునియా విజయ్ గారిని అయితే అలాగే బెంగళూరు వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చొని ఆయన్ని ఒప్పించి తర్వాత ఆయన గెటప్ టెస్ట్లకు తీసుకొచ్చి ఆయన గెటప్ వేసి ఫొటోస్లో షూట్ చేసే వరకు ఒక్క నిమిషం వదలకుండా అలాగే ఫాలో అయ్యి తీసుకొచ్చారు ఆయన అందుకే ఒక ఫ్రెష్ లుక్ యాడ్ అయింది ఫ్రెష్ లుక్ సినిమాకి యాడ్ అయింది అంటే బాన్మతి క్యారెక్టర్ అనేది డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ అంటే స్క్రీన్ మీద ఉన్నప్పుడు విలన్ని డామినేట్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైము బాలకృష్ణ గారిని కూడా ఒక్కొక్క సందర్భాలు అంత పోటా పోటీగా వచ్చి డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ కదా ఎక్కడో చోట విలన్ క్యారెక్టర్ డల్ అవుతుంది బానుమతి క్యారెక్టర్ హైలోకి వెళ్తుంది అన్న డిస్కషన్స్ ఏమన్నా మీ మధ్య జరిగినాయా సార్ అంటే డెఫినెట్గా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఎవరిది బానుమతిది మేము స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లోనే ఒక టైంలో బానుమతి అనే అమ్మాయి ఎంత ఈడు వెళ్ళొచ్చి ఆ అమ్మాయిని ఇంటికి వచ్చేకి ఆ అమ్మాయి రివర్స్ లైక్ వచ్చేసి అన్నం దగ్గర ఇది చేస్తున్న అందుకనే మేము స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లో డిస్కషన్లో విలన్కి ఒక ఇంట్రో ఇద్దాము అని అనుకున్నాం ఎందుకు విలన్కి ఒక ఇంట్రో ప్రాపర్ ఇంట్రో వాడి కసి ఏంటి అని మేము డిస్కస్ చేసుకొని ఎక్కడ బానుమతి ముందు ఇతను తేలిపోకూడదు సో వాడి వాడి ఇంటెన్షన్ క్రీ క్లియర్ కట్గా సీన్ నెంబర్ వన్లో చెప్పేద్దాం చెప్పి స్ట్రాంగ్గా చెప్పేద్దాం అని అలా అలా అనుకొని చేసుకుంటూ వచ్చాం ఎక్కడ కూడా తగ్గించకూడదు వీళ్ళని తర్వాత మీకు ఒక స్టేజ్లో బానుమతి డామినేషన్ ఉన్నా సరే ప్రీ క్లైమాక్స్కి వచ్చేకి మళ్ళీ వాళ్ళు టేక్ ఆఫ్ అవ్వాలి టేక్ ఆఫ్ అవ్వాలి అనేది అనుకొని ఆ బ్యాలెన్స్ కుదిరి ఆ బ్యాలెన్స్ ఎక్సైజ్ చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు వాడికి పగ తీరే వరకు ఆ అమ్మాయి అవసరం సో వాడు ఎన్నైనా భరిస్తాడు ఆ క్యారెక్టర్ మేము ఏదో కావాలని తొక్కాలని కాదు ఎందుకంటే వాడికి లేచి ఒక పట్టుకోవడం ఒక నిమిషం పని అడిగి కానీ అతను ఆ క్యారెక్టర్ ఎందుకు అనుగు ఉంటుంది అంటే వాడు పగ తీరే వరకు వాడు అనుగు ఉండాలి ఒకసారి పగ తీరిపోయిన తర్వాత ఎంత క్రూరంగా వస్తాడు ఆ భార్య ముందుకే బయటకు వాడు వచ్చి నేను ఎంత క్షీణంగా చూసాను నా ఇంటికి ఒక్కని తీసుకొచ్చి నా ఇంటికి గడప కట్టేసాను తాలితో అని ఎంత అంటే ఎంత ఉంది వాడి లోపల అని ఎక్కడ అంటే క్యారెక్టరేషన్స్గా ఎక్కడ కూడా ఎవరు ట్రూగానే బిహేవ్ చేశారు ఎక్కడ వాడు తగ్గి నటించాలి కాబట్టి తగ్గి నటించాడు అది అదంతా టైం వేసినప్పుడు చెప్పాడు ఎక్కడ ఎవరు తక్కువ ఎక్కువ అని కాదు కానీ ఈ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ కనుక లోడ్ తీసుకొని దాన్ని డెలివరీ చేస్తే దాని మ్యాజిక్ ఎప్పుడు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మేల్ మీద ఎప్పుడు ఉంటుంది అది నాట్ ఓన్లీ ఈరోజు మన సినిమాలో జరిగిందనే కాదు మీ పాత సినిమాలో ఎక్కడైనా తీసుకుంటే నరసింహాలో కానీ వాటిల్లో కానీ రమ్యకృష్ణ గారు ఎంత రజనీకాంత్ గారు ఫైనల్గా గెలిచినా రమ్యకృష్ణ గారు ఆ ఫైట్లో ఒక ఒక బ్యూటీను ఒక ఒక సింపతి ఒక ఇష్టం కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది జనాలకి అట్లా బానుమతి గారిని కొంత ఇష్టపడి
ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్లో అందరూ ఈ ఐదుగురు ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారితో కలిపి ఎలాంటి మూమెంట్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి అనే ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా మాకు మేమే ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మాకు మేమే నెక్స్ట్ దాన్ని దాటాలి ఎందుకంటే ఎదురుగా ఒక వీరసింహారెడ్డి అనేది ఒక మేరు పర్వతంలో మాకు మేమే క్రియేట్ చేసుకున్న ఛాలెంజ్ డెఫినెట్గా అయితే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ మేము వద్దు దీనికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు కొంచెం తక్కువలో ఉన్నాను అంటే వినరు సో డెఫినెట్గా మేము వాళ్ళు ఉన్న నెక్స్ట్ లెవెల్కి దాన్ని దాన్ని అంచనా వేయగలిగి దానికి తగ్గంత అందిస్తే మా మేము అదృష్టవంతులు లేదు ఒక గొప్పది ఏదో చేసి ఎందుకంటే ఈయన కూడా క్రాక్ ఒక లీగు వీరసింహారెడ్డి ఒక లీగు నెక్స్ట్ లీగు క్రాక్ అండ్ వీరసింహారెడ్డి రెండిట్లో ఉన్న ప్లస్ మైనస్లు కలిపి పక్కన పెట్టి ఇంకొక కొత్తది ఏదో అడుగుతారు అడిగినప్పుడు ఈ రెండు సినిమాలే ఛాలెంజ్ అదే ఈ రెండు సినిమాలను ముందు పెట్టుకుని దాన్ని దాటడానికి ప్రయత్నిస్తాను డెఫినెట్గా మాకే ఛాలెంజ్ అయితే నేను క్రాక్ నేను చెప్పాను మొన్న కూడా అదే చెప్పాను ఒక ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్రాక్ అనేది పదిహేను రోజుల తర్వాత ఆ సక్సెస్ పదిహేను రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోయి వీరసింహారెడ్డి స్టార్ట్ చేయటం వీరసింహారెడ్డిది కూడా పదిహేను రోజుల తర్వాత మర్చిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ వారు స్టార్ట్ చేయటం అంతే అదే ఎప్పటికప్పుడు అదే మూడ్లో ఉంది అదే డిస్క్రిప్ట్ చేస్తున్న ఏ మూమెంట్లో కూడా ఓకే మనం క్రాక్ చేసేసాం క్రాక్ అరగంటలు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఎందుకు అరగంటలు అలాంటివి ఏమి ఏవి టేకింగ్ ఫుడ్ కానీ తీసుకోవాలి ఆ స్క్రిప్ట్కి ఏదో అవసరం ఆయన ఏం చూస్తున్నారు ఆ కథకి ఏం అవసరం అనే దాని మీదే ట్రావెల్ అవుట్ అయింది ఎక్కువ డీటెయిలింగ్ అండి దీంట్లో బాలేబాబు సినిమాలో అంటే వెపన్స్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ అది ఆ చేతిలో ఆ యొక్క నైఫ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆయన కూర్చున్న చైర్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఒక క్యారెక్టర్ బేసికల్గా ఆ బాలేబాబు బండికి ఎంత డిస్కషన్ జరుగుతుంది అంటారు ఆయన ఇప్పుడు డిఫెండర్ అనే ఒక బండి ఏ మార్కెట్లో చాలా బళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఆ ఒక్క పర్టికులర్ బండి సబ్ కాన్షియస్గా అంటే ఆయనే కాదు ఆ ఒక సింహం నిల్చుందంటే ఆ సింహం వెనకాల ఎలాంటివి నిల్చుంటున్నాయి వాటిల్లో నుంచి ఏమన్నా కూడా ఆడియన్కి చిన్న ఫ్యాన్ మూమెంట్ అందించాలని ఏరి కోరి అప్పుడే డిఫెండర్ లాంచ్ అయ్యి ఇంకా అసలు ఎక్కడ దొరకని పరిస్థితి వెతికి ఒక ఫ్రెండ్ దగ్గర ఆబ్లిగేషన్ తీసుకుని మన సాయి కొరపాటి గారి దగ్గర ఆబ్లిగేషన్ తీసుకుని ఆయన దగ్గర ఉన్న బ్లాక్ డిఫెండర్ తీసుకొచ్చి వెనకాల పెట్టారు అంటే చెప్తున్నా డిఫెండర్ అంటే ఈయన ఈయన కుట్టాక డిఫెండర్ అనేది తెలుస్తుంది కానీ ఆయన డిఫెండర్ అనేది ముందే ఆ బండి వచ్చి ఆయన నిలబడి చెప్తుంది అంత పర్టికులర్గా వెనకాల కనబడే చిన్న పేరుతో సహా వర్కౌట్ చేసి పెట్టింది అది డిఫెండ్ చేయడానికి వచ్చాడు అనేది అనే ఒక సెన్స్ డిఫెండర్ అంటేనే కాపాడేవాడు అండి అంటే ఎవ్రీ అంటే మీరు చేసిన ఎవ్రీ డీటెయిల్ వర్క్కి ఇప్పుడు మంచి అప్లాజెస్ కనిపిస్తున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సూపర్ బ్లాక్ బస్టర్గా అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ రికార్డ్సే కాదు ఎన్బికి కెరియర్లోనే ఒక బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్గా వీరసింహారెడ్డి అనేది సపరేట్ ప్లేస్లో నిలిచిపోయింది అంటే బాలకృష్ణ గారి కాంబినేషన్ డైరెక్టర్లో కోటి రామకృష్ణ గారు బి గోపాల్ గారు బోయిపాటి శ్రీని గారు ఆ లిస్ట్లో మల్యాన్ గోపీచంద్ గారు కూడా చేరిపోయారు అంటే నెక్స్ట్ వీళ్ళ కాంబినేషన్ స్టార్ట్ అయితే ఆ కాంబినేషన్ క్రేజ్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో కనిపించే విధంగా ఈ వీరసింహారెడ్డి సక్సెస్ అనేది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్రియేట్ చేసింది మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్గా అనిపి అనిపిస్తుందండి మిమ్మల్ని అందరినీ కలవటం టీం వర్క్ అంటారు కానీ టీం వర్క్ అంటే ఏంటో చెప్పడానికి ఆయన చేసిన ప్రయత్నం చాలా బాగుంది విష్యూ ఆల్ ద సక్సెస్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ